ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடோப் இண்டிசன் சிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வருஷம் ட்ரைனிங் கிளாஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டைப் மெனு ஆல்ரெடி ஃபோட்டோஷாப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் ரெண்டுமே என்னென்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது அந்த ரெண்டும் படித்தவங்க இதை ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் பட் மல்டிபிள் பேஜ் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இண்டிசன் தான் பெஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மெனு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஸோ இண்டிசன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் ஓகே சார் இதில் க்ரீன் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே ஆல்ரெடி பேனல்ஸ் கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கவங்க அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரி இதில் ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைல் மாற்றுறது அதோட சைஸ் மாற்றுறது இதெல்லாம் நம்ம இங்கே பண்ண மாட்டோம் கேரக்டர் ஓகே இந்த கேரக்டரை போய் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அந்த கேரக்டர் விண்டோலையும் இருக்கும் டைப்பில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் கண்ட்ரோல் டி இதோட ஷார்ட் கட் இது டைப் மெனு அப்படின்றதுனால இங்கேயும் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டைப்பில் கேரக்டர் பேரராப் இந்த மாதிரி ரெண்டில் எது வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் கேரக்டர் ஸ்டைல் பேரராப் ஸ்டைல் இதுவுமே இங்கே இருக்குது இதில் வேணா கூட நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஷார்ட் கட் வந்து இதில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதில் டேரெக்டாக நம்ம வந்து டேப்ஸ் அப்புறம் கிளிப்ஸ் பார்த்துடலாம் மற்றபடி எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நான் இப்போ ஒரு சின்ன டம்மி டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ டைப்பில் போய்ட்டு டேப் இந்த டேபில் வந்து சும்மா ரஃப்பாக இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு டேபு கொடுத்தனா கரெக்டாக நான் செட் பண்ண ஆரோ வரைக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்டு போகும் இண்டிசனை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் எத்தனை பேரராப் வச்சுருந்தாலும் அந்தந்த பேரராப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தனித்தனி டேப் கிடைக்கும் இது நம்ம எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்டு மாதிரி இருக்காது இதில் பேரராப்பில் கூட நீங்கள் இதில் தனியாக வேணால் பேரராப்பில் ஸ்டார்டிங் லெட்டருக்கு மட்டும் நீங்கள் கேப் கொடுக்கணும் இங்கே கொடுத்துடலாம் அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருவோம் அப்புறம் கிளிப்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எதாவது வேணால் நீங்கள் இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் போய்ட்டு காப்பி ரைட் சிம்பிள் இதை வச்சு இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த காப்பி ரைட் சிம்பிள் இதில் கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கலாம் இதில் போய் மாற்றினீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அது ரிலவெண்ட்டான சிம்பிள்ஸ் கிடைக்கும் அதில் இருந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி காப்பி ரைட் இல்லாட்டி நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ட்ரேட் மார்க் இந்த மாதிரி தான் எடுப்போம் அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கிரியேட் அவுட் லைன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே இதில் போய்ட்டு லோகோ இந்த கிரியேட் அவுட் லைன் வந்து இண்டிசனை பொறுத்தவரையில் வேறு மாதிரியான ஒரு பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா லோகோ பண்ணுறது விக்டார் எடிட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட்டில் பண்ணிடுறோம் பட் இண்டிசனில் ஒரு டெக்ஸ்ட் அவுட் லைனாக பண்ணுறதுனால என்ன மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி சம்மந்தப்பட்டது தான் இதில் ஒரு லோகோனு ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது டைப்பில் போய்ட்டு கிரியேட் அவுட் லைனாக கொடுத்துறேன் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ நான் டேரக்ட் செலக்ஷன் டூலை வச்சு நான் இதில் எப்படி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இதில் ஏதாவது ஓல் ஷேப் ஏதாவது எடிட் பண்ணால் கூட எப்படி லோகோக்கு ரிலை ரிலிவெண்ட்டாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் பேங்கிட்ட ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி இதில் போய்ட்டு கிரியேட் அவுட் லைன் கொடுத்தாச்சு இது அந்த ரெண்டு டெக்ஸ்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்து வைக்கிறேன் பர்டிகுலராக டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் வச்சுட்டு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இல்லை ஸ்டேட்டில் பண்ணுற மாதிரி பாத் ஃபைண்டில் போய்ட்டு ட்ரிம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கிளியராக கட் ஆயிரும் அதே போல் இங்கேயும் ஒரு ஒரு ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி எதாவது கவரில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் எடிட் பண்ணிவிட்டு என்ன வேணாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இதில் போய் நம்ம லோகோ பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் மேகசின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் எதாவது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் ஃபாண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம ஒரு மேகசின் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எத்தனை டைப் ஆஃப் ஃபாண்ட் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத இதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபைன் ஃபாண்டில் போய்ட்டு ஓகே இப்போ நான் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தேன்னா இந்த ஃபாண்டு இந்த பேஜில் எங்கே இருக்கோ அதை காமிச்சிடும் சப்போஸ் இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டில் போய்ட்டு டைப்பில் போய்ட்டு ஃபைன் ஃபாண்ட் இதில் நிறைய ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தேன்னா இதில் இந்த ஹெல்வெட்டிக்க ரிலேட்டடான ஃபாண்ட் ஃபுல்லாக எனக்கு காமிக்கும் சப்போஸ் இன்னொரு ஃபாண்டை நான் தேடி பார்க்குறேன் இங்கே இருக்குது இன்னொரு ஃபாண்ட் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட்லி நம்ம ஏதாவது ஃபாண்ட் தேடி இருக்க மாட்டோம் பட் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலரான ஃபாண்ட் நல்லா இல்லாத மாற்றணும் சொன்னாங்கன்னா இது மூலமாக ரொம்ப ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் சேஞ்ச் கேஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படி இல்லை ஸ்டேட்டில் பண்ணுறதே தான் பண்ணும் அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் டைட்டில் கேஸ் சென்டன் கேஸ் இந்த மாதிரி எது வேணுமோ நீங்கள் அதில் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே
அல்ட் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோக்கி கொடுத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அப்படியே வெளியூர் இதே ஷார்ட் கட் தான் இல்லை சீட்டு அதனால் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஸ் உங்களுக்கு இருக்காது அப்பேரோ கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போவோம் டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா வெளியே கிடைக்கும் இது அப்படியே நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுற கஸ்டமர் இருந்தால் ஒரு கைட்லைன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கைட்லைனை பேஸ்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் அலைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் டேரெக்டாக சர்க்கிளை கூட நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே வராது இதில் இன்சர்ட் ஃபுட் நோட் அப்புறம் எண்டு நோட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்குது இதுதான் இந்த இண்டிசனில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஆப்ஷன் ஏதாவது ஒரு மேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரராப் இருக்கும் அந்த பேரராப்பில் பர்டிகுலரான ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு பேர் தான் ஃபுட் நோட் அப்படின்னு சொல்கிறது இது ஒரு பேஜ் எண்டுலேயும் வச்சுக்கலாம் ஓவரால் டாக்குமெண்டோட எண்ட்லேயும் வச்சுக்கலாம் பேஜ் எண்டில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபுட் நோட்னு வரும் டாக்குமெண்டோட கடைசி பேஜ் வச்சிங்கன்னா எண்டு நோட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் நான் இப்போ ஒரு ஃபுட் நோட் ரெடி பண்ணுறேன் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டைப் ஓகே இன்சர்ட் ஃபுட் நோட்னு கொடுத்தேன் இப்போ எனக்கு இதில் ஒன்றுன்னு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் நோட் ஓகே அப்புறம் இங்கே ஒன்று கொடுக்குறேன் அகைன் ஒரு ஃபுட் நோட் சரி இப்போ ரெண்டு ஃபுட் நோட் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபுட் நோட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் இதில் ஒன்று அப்படின்னு போட்டிருக்குன்னா அந்த ஒன்று ரிலேட்டடான கண்டென்ட் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரெண்டு ஸ்கொயர் போட்டிருக்காங்கன்னா இதோட கீழே இருக்குன்னு அர்த்தம் இது மல்டிபிள் மேக்சினில் நிறைய இடத்துல நம்ம இதை பார்க்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு இதில் ஒன்று ரெண்டு வேணாம் புல்லெட்ஸோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது கேரக்டர் வேணும் இந்த கலர் மாற்றணும் இதுக்கு ரிலேவெண்ட்டான எல்லா செட்டிங்கும் இங்கே இருக்குது சரியா இதில் போயிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் இதில் நம்பருக்கு இடையில நீங்கள் வந்து பிராக்கெட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டுக்கும் வேணால் ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒன்றுலையும் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் நம்பர்லையும் கீழே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் லேவுட்டில் போய்ட்டு கலர் கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் மேபி ப்ளூ சைஸ் ஒரு ஃபைவ் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுங்க ஒரு ஃபைவ் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு இதுக்கும் இடையில உள்ள கேப் இது நான் வந்து ஃப்ரேமை பெருசு பண்ணேன்னா எனக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கேப் கிடைக்கும் சப்போஸ் நான் மேலே கொண்டு போயிடுறேன்னா டெக்ஸ்ட்ல போய் மெருஜாகும் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்கு இதில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் எம்எம் ஓகே இப்போ நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நான் அதை அப்படியே மேலே கொண்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபைவ் எம்எம் கேப் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த ஃபுட் நோட் அப்படிங்கிறது நிறைய மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இந்த ஃபுட் நோட்டில் வந்து மேலே ஒன்று வச்சுருக்கேன் நான் ரெண்டாவது கீழே வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த கண்டென்ட்டை கம்மி பண்ணால் கூட கம்மி பண்ணிவிட்டு இதிலிருந்து எடுத்து இங்கே அப்படியே ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே அந்த ஃபுட் நோட் கண்டினியூ ஆகிடும் ஒரு பேராப் வந்து எங்கே கொண்டு போனாலும் அழகாக கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு கொலாப்ஸும் வராது அண்டு கொடுத்துக்கிறேன் சரி அப்போ எண்டு நோட் அப்படின்னு நான் என்னென்னு பார்க்கலாமா இப்போ இதில் இன்னொரு கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் போய்ட்டு எண்டு நோட் கடைசி பேஜ் இந்த டாக்குமெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கடைசி பேஜில் வந்து அந்த எண்டு நோட் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிருக்க ஒரு ஃபுட் நோட்டை எண்டு நோட் ஆகினாலும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கன்வெர்ட் ஃபுட் நோட் அண்ட் எண்ட் நோட்ஸ் இதை கொடுத்துட்டு ஃபுட் நோட்டில் இருந்து எண்டு நோட் கன்வெர்ட் பண்ணுமா இல்லை அங்கேருந்து இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஓவரால் எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயும் நீ வச்சுருக்க எல்லா ஃபுட் நோட்டுமே கடைசி கொண்டு போகணுமா இல்லை பர்டிகுலராக செலக்ட் பண்ணது மட்டும் போதுமான கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் செலெக்ஷன் மட்டும் தான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது இருக்கிற ஃபுட் நோட் வந்து கீழே போயிடும் எஸ் இந்த ஒயிட்ஸ் டன் இருக்கல திஸ் இஸ் மை செகண்ட் ஃபுட் நோட் அங்கே நான் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாம் இங்கே வந்துடும் மல்டிபிள் பேஜ் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நெசசிட்டி கண்டிப்பாக வரும் வரும்போது இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்காங்க சரி இல்லை டைப்பில் போய்ட்டு எண்டு நோட் ஆப்ஷன் எண்டு நோட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட அது ரிலவெண்ட்டான ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது பர்டிகுலராக பேர் ஆஃப் செட்டிங் ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் கூட அந்த ஸ்டைல்ஸ் இங்கே வரும் ஸ்டைல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஹைபர் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இதில் ஃபஸ்ட் உள்ள ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பட் இதில் கிளியராக ஒரு யூஆரல் கொடுத்தீங்கன்னா பிடிஎஃபாக எக்ஸ்போர்ட் போடும்போது கரெக்டாக ஒரு கவலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சைட்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் இது ஆன்லைன் ரிலவெண்ட்டான பிடிஎஃபுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வேரியபிள்ஸ் அப்
இந்த ஸ்டைல் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக அதுக்கு ஹெட்டிங்காக எடுத்துக்கும் இதை கொடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு சாம்பிள் தெரியணுன்றதுக்காக குமார் அப்படிங்கிற நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் கீவேடும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட சேமாகவே இருக்கிறதுனால எப்போயுமே வீடியோ பார்க்கும் போது கன்ஃபியூஸ் வரும் அதனால் என் நேம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை நான் வேறு எதுவுமே பண்ணல ஓகே கொடுத்தாச்சு சரி இப்போ இன்சர்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு இப்போ ஒரு கீவேர்டு ஒரு சின்டெக்ஸ் மாதிரி ஒரு கீவேர்டு எனக்கு கிடச்சிட்டு ஓகே இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டைப்பில் போங்க டெக்ஸ்ட் வேரியபிள்ஸில் இன்சர்ட் வேரியபிளில் நான் க்ரியேட் பண்ண நேம் இப்போ இங்கே வந்திருக்கும் இதை நான் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே காப்பி எடுத்து நான் ரைட் சைடில் வச்சாச்சு ஓகே இப்போ நான் வந்து என்னோடய டாக்குமெண்ட் போகிறேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் அந்த ஹெட்டிங் இருக்கோ அந்த ஹெட்டிங்கை ஃபுல்லாக அது ஒரு கேட்டகரியாக எடுத்து வச்சுக்கும் அது ஒரு சாப்டராகவோ இல்லை கேட்டகரியாகவோ எடுத்து வச்சுக்கும் இல்லை ஒரு முப்பது பேஜ் இருக்குன்னா அந்த முப்பது பேஜுக்கு நான் இது வைக்கணும் அவசியம் இல்லை ஊடையில் ஏதாவது பேஜ் ரிமூவ் பண்ணாலும் அது ரிமூவ் ஆகிக்கிறோம் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் ஆகும் இந்த அடுத்து ஹெட்டிங் வர வரைக்கும் இதே தான் ஹெட்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது மல்டிபிள் பேஜ் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஆப்ஷன் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிச்சன் டிசைன் இருக்குது இந்த ஹெட்டிங்கில் இருந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் ரூம் டிசைனுக்கும் மேலே எடுத்துக்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ எந்த கண்டென்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னாலும் சப்போஸ் மேபி கண்டினியூ ஆகலாம் அப்படி கண்டினியூ ஆச்சுன்னா எம்டி எடுத்து நீங்கள் அதில் ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது கிளியர் ஆகிடும் ஸோ டெக்ஸ்ட் வேரியபிள்ன்றது ஒரு கீவேர்டாக அதுவே சின்டெக்ஸ் எடுத்துகிட்டு பேராக் ஆஃப் ஸ்டைலில் இருந்து தான் அது ஹெட்டிங்கை எடுக்க போகுது ஸோ பேர் ஆஃப் ஸ்டைல் நீங்கள் கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ணணும் இதில் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் இருக்குது இதில் டைப்பில் போய்ட்டு புல்லட்ஸ் இதில் புல்லட் ஏதாவது வேணுமா நம்பர் வேணுமா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பட் இண்டிசனில் பொறுத்தவரையில் வேர்டில் நீங்கள் ஒரு டபுள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த புல்லட் போயிடும் பட் இங்கே போகாது அதனால் வருஷைக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம கண்டினியூஸ் தான் கொடுப்போம் அதனால் அவங்க வந்து கிளியராக தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் புல்லட் வேணும் அப்படின்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் புல்லட்ஸும் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் போயிடும் சரியா நம்பர் வேணும் அப்படின்னாலும் இதில் போய்ட்டு புல்லட்ஸ் நம்பரிங் இதில் ஏதாவது நம்பர் வேணா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒவ்வொரு லைன் நான் கேப் வச்சுருக்கேன் எனக்கு கிளியராக வரல அலைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கிளியராக வந்துடும் அன்று கொடுத்தேன் இன்சர்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபு ஒரு கேரக்டர் இல்லாட்டி ஒரு ட்ரேட் மார்க் காப்பி ரைட் சிம்பிள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தனித்தனி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இன்சர்ட்டில் போய்ட்டு சிம்பிளில் புல்லட் கேரக்டர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி கொடுத்தா பர்டிகுலரான ஒரு டாட் இல்லாட்டி எதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கும் டைப்பில் போய்ட்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் சிம்பிளில் போய்ட்டு காப்பி ரைட் சிம்பிள் ஆல்ரெடி இதை நம்ம கிளிப்ஸில் பார்த்துட்டோம் அதனால் இங்கே போய் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்க மாட்டோம் ஓகே சிம்பிளில் இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஒன்றுனா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் வரும் விசிபிளாக நீங்கள் அதிலே பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி த்ரீ டாட்ஸ் நிறைய இருக்குது பேஜ் நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதில் டைப் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கரண்ட் பேஜ் நம்பர் கொடுத்தனா எனக்கு கிளியராக பேஜ் நம்பர் கிடைக்கும் ஓகே இதே தான் அப்படியே இங்கேயும் ஒரு காப்பி எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ டாக்குமெண்ட் போய்ட்டனா எல்லாத்துலேயும் எனக்கு கிளியராக பேஜ் நம்பர் செட் ஆயிரும் ஓகே பேஜ் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி கிளியராக செட் ஆயிரும் பட் பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு பேஜுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த நன் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேரும் மார்க்கில் போய்ட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் ப்ரீவியஸ் பேஜ் செக்ஷன் மார்க் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கண்டென்ட்டை வந்து நான் பாதி அப்படியே குறைச்சிட்டேன் இதோட கண்டினியூட்டி வந்து எங்கே இருக்குன்னா இந்த பேஜில் வச்சுருக்கேன் மேபி லாஸ்ட் பேஜ் இல்லை ஏதோ ஒரு பேஜ் கண்டினியூன்னு கொடுத்து பேஜ் எந்த பேஜில் இருந்து நீ கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதில் மென்ஷன் ஆகும் டைப்பில் போய்ட்டு இன்சர்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டரில் மார்க்கரில் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜ்னு கொடுத்தோன்னே ஆக்சுவலாக பேஜ் நம்பர் என்னது அதை தான் காமிக்கும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக இந்த கார்னரில் கொண்டு இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் எங்கே முடியுது அங்கே கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு காமிக்கும் என்ன காமிக்கனா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் இருந்து இது கண்டினியூ ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்னமோ கொடுத்துக்கலாம் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டோன்னா கிளியராக ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இதில் ஒரு பாக்ஸ் வச்சு அலைன் பண்ணணுமா எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக பண்ணணுமோ அது நம்ம இஷ்டம் அதே போல் இங்கே ஓகே இதை நான் அப்படியே மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் டைப் மார்க்கரில் ப்ரீவியஸ் பேஜ் இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன்னா இது ரெண்டாம் நம்பர் பேஜில் உள்ள கண்டினியூட்டி அப்படிங்கிறத இதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் மேகசினை பொற
ஃபஸ்ட் மாஸ்டர் பேஜ் போகிறேன் அதே போல் இதை நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் எங்கே வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் சரியா இதில் போய்ட்டு சாப்டர் இஸ் சாப்டர் இஸ்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும்னா அந்த பேஜில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கணும் அந்த செக்ஷன் அதுவே டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணால் டைப்பில் போய்ட்டு இன்செட் ஸ்பெஷல் கேரக்டரில் மார்க்கர்ஸில் செக்ஷன் மார்க்கர் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவே ஒரு செக்ஷன் உங்களுக்கு எடுத்துக்கும் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் போயிட்டோம் அப்படின்னா கிளியர் அதுவே எடுத்துக்கும் ஹால் டிசைன் அப்படின்னு அதுவே எடுத்துக்கணும் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹால் டிசைன் மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகும் ஏன்னா நான் இதுக்கு மென்ஷன் பண்ணலை இது என்ன பேஜ் கிச்சன் டிசைன் அப்படின்றது நம்பரிங்கில் போய்ட்டு இதில் ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுச்சு பட் இந்த பேஜ் நான் கொடுக்கல இங்கேயும் போயிட்டு சாரி ரூம்ஸ் டிசைன் இப்படி நாங்கள் வேல்யூ என்ட்ரு பண்ண என்ட்ரு பண்ண இங்கே வரும் எத்தனை பேஜ் வேணுமோ நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்த உடனே லைவாக அங்கே அப்டேட் ஆயிரும் ஸோ மோஸ்ட்லி டெக்ஸ்ட் வேரியபிள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செக்ஷன் மார்க்கை விட பட் இது ஒரு டைமில் தேவைப்படும் அது ஒரு டைமில் தேவைப்படும் ரெண்டுமே தனித்தனி தான் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் ஓகே ஃபில் வித் பிளேஸ் ஹோல்டர் டெக்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம எடுத்துகிறோம் இதுக்கு நம்ம மெனுக்கு மெனக்கெட் போக மாட்டோம் ஓகே இந்த ஆப்ஷன் தான் மெனுலேயும் வச்சுருக்காங்க இதில் வேணும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஷோ ஹிட்டன் கேரக்டர் எங்கெல்லாம் என்ட்ருக்கு ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் எல்லாத்தையும் கிளியராக காமிக்கும் இது எதுவுமே பிரிண்டிங்கில் வராது விஷுவலாக தான் இருக்கும் ஸோ டைப் மனு கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் நம்புறேன் அடுத்த கிளாஸில் ஆட்பேக் மனு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ